السلام علیکم جی ہوں سید شہباز بخاری اور آج ہمارے ساتھ شعبہ وکالت کا ایک انتہائی معتبر نام ظفر اقبال کلانوئی صاحب موجود ہیں السلام علیکم ظفر اقبال کلانوئی صاحب وعلیکم السلام کرونا وائرس کی وجہ سے تمام دنیا کے معاملات زندگی رکے ہوئے ہیں کسی بھی معاشرے کے معاملات چلتے رہنے کے لیے اس کی عدالتی نظام کا چلتا رہنا انتہائی ضروری ہے پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو سچویشن ہے تو ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ ہالٹ پر ہے جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا کہ عدالتیں کام کرتی رہیں گی لیکن عدالتوں کے کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ٹوینٹی ٹوینٹی کے دور میں جہاں پہ آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ جدت آ چکی ہے اس دور میں ہم اپنے جو سو سالہ پرانا نظام عدل ہے اس میں کچھ جدت لے کے آئیں ای فائلنگ کو سسٹم کو فوری طور پہ فال ہونا چاہیے ہمارے پاس موجود ہے ویڈیو لنک کے تھرو آرگیومنٹس کرنے کا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا پروسیڈنگس چلانے کا جو ایک سسٹم ہے وہ تمام تر سسٹم نیچے ٹرائل کورٹ سے لے کر اپ ٹو سپریم کورٹ وہ سسٹم ہمارے پاس موجود ہے لیکن پریکٹیکلی کوئی کام اس حوالے سے نہیں ہو پا رہا اور ویڈیو لنک کے تھرو آرگیومنٹس نہیں ہو رہے ہونا یہ چاہیے آج کل کا جو دور ہے جدت آ چکی ہے اتنی زیادہ نیو ویڈیو لنک کے تھرو پورا ایک نظام انٹروڈیوس کروانے کا بھی کوئی ایسچ مشکل بات نہیں ہے بہت آسان ہے ہر ایک کے پاس موبائل فون کی ڈیوائسز موجود ہیں انٹرنیٹ ہمارے پاس بہت فاسٹ ہے کسی بھی جگہ پر ہم موجود ہیں پورے پاکستان میں تو انٹرنیٹ ہمارے پاس بڑا فاسٹ موجود ہے تو ویڈیو لنک کے تھرو ہمارے آرگیومنٹس کرنے کا اور کورس کی پروسیڈنگس کو چلانے کا نظام جو ہے اس کو ہمیں فال کرنے کی ضرورت ہے آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر ظفر اقبال کلانوری صاحب کے ساتھ بات کریں گے کہ ای فائلنگ اور ویڈیو لنک کے تھرو جو آرگیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم کس طرح اس پہ کام کر سکتے ہیں پاکستان کے پاس یہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوئچ اوور کریں اور انٹرنیٹ کے یوز پہ جو یہ ای فائلنگ کا سسٹم ہے اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا سسٹم ہے اور آرگومنٹس کا سسٹم ہے یہ سارے کا سارا ان پلیس لانے کی ضرورت ہے جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں ای فائلنگ کے حوالے سے کوئی تجربہ ہوا تو آنسر از بگ نو ہم نے ابھی تک ای فائلنگ کو پاکستان میں ٹرائی نہیں کیا البتہ ہم نے ہیرنگز جو ہیں وہ یہاں پہ ٹرائی ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس آصف سید خوسا صاحب کی سربراہی میں پچھلے برس ہی ایک تجربہ کیا ہے کہ انہوں نے مرڈر کیسز کو آن لائن ان کی ہیرنگ شروع کی اور جو رجسٹریاں لاہور کی کراچی کی کوئٹہ کی اور پشاور کی ہے وہاں پہ لاہور چلے جاتے تھے اور وہاں پہ تھرو ویڈیو لنک جو ہے سپریم کورٹ کا جو بینچ ون ہے وہ ہیرنگ ڈائریکٹلی ان کی کر رہا تھا کیسز کی اور انہوں نے بہت سارے کیسز اس طرح ڈسپوز آف کیے ہیں اب وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ سارے کا سارا سسٹم ایک پلیس ہے لیکن وہاں پہ ہیرنگس نہیں ہو رہی لاہور میں بھی یہ تجربہ کیا گیا ہے سیشنس کورٹ کے اندر فل فلیج اس طرح کا ایک کورٹ روم ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ابھی کوئی تین برس پہلے بہت سارے مرڈر ٹرائلز وغیرہ جو ہو رہے تھے کہ جیل کے اندر جو قیدی ہے وہ وہیں پہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کو ٹرائی کیا گیا ہے بڑی کامیابی سے کیا گیا ہے وہ بھی انہوں نے سسٹم ڈسرپٹ کر دیا پھر گارڈین شپ کی کیسز کے اندر لاہور میں ایوان عدل کے اندر ایک پورے کا پورا اس طرح کا روم بنایا گیا ہے جس کے اندر یہ ویڈیو لنک کی سہولت ہے اور اس کے ذریعے سے بچوں کی ملاقاتیں بڑی کروائی جا رہی تھیں پیرنٹس کے ساتھ اور اب وہ بھی سلسلہ انہوں نے روک دیا ہے لیکن وہ بھی سسٹم ان پلیس ہے تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئی ٹی پہ کافی سارا کام ہوا اور کافی ساری نیٹ ورکنگ ہوئی ہوئی ہے یہی نہیں پورے پنجاب میں ہوئی ہوئی ہے بعض اوقات یہ ججز جو ہیں یہ جوڈیشل اکیڈمی سے ان کی ٹریننگز جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے بھی کبھی کبھی ہوئی ہیں اس طرح کا کام ادھر ضرور ہوا ہوا ہے لیکن آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے سر اس کو ذرا اوور آل دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے کافی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور انگلینڈ کے اندر انہوں نے اسپیشلی کرونا وائرس کے حوالے سے کورٹ کو ایک انسٹرکشنز دی ہیں 
और उन्होंने ये कहा है कि आप ना वीडियो लिंक के जरिए से लोगों के कोर्ट की हेयरिंग करें और उन्होंने स्पेशली इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना दी है जो इसको बड़ी स्पीड के साथ जो है देखेगी इंटरनेशनल uh, आर्बिट्रेशन जितनी होती हैं उसके अंदर रूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि इन अ सिचुएशन आर्बिट्रेटर्स को ये हक हासिल है और आर्बिट्रेशन का जो ट्राइब्यूनल है उनको भी ये हक हासिल है और वो रूल्स परमिट करते हैं कि किसी भी वक्त कोई भी एविडेंस जो है वो थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग वो एविडेंस ली जा सकती है इन एनी केस ये जो एग्जामिनेशन चीफ होता है वो तो एफिडेविट्स के जरिए फाइल करने का रिवाज है ही दुनिया में लेकिन बात जरा थोड़ी सी और आगे लेके जानी पड़ेगी सिंगापुर में उन्नीस के अंदर जो है ई फाइलिंग का एक बड़ा कामयाब तजर्बा उन्होंने किया उन्होंने मरलावार बाई वे ऑफ पायलट लेके आए और अब तो वो लोअर कोर्ट से लेके अपलेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बुरी कामयाबी के साथ ये जो है तजर्बा उनका वो चल रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम जो है ये थोड़ी समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है देखिए आपको इंटरनेट के ऊपर ना पूरा एक इस तरह का सॉफ्टवेयर के जरिए से डेवलप करना पड़ेगा एक सिस्टम और वो सिस्टम ये होगा कि आप उसके ऊपर लॉ फॉर्म्स जो है यहाँ पे इंडिविजुअल लॉयर्स हैं इवन इंडिविजुअल लॉयर्स को भी रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्टर करके उनको स्मार्ट कार्ड्स दे दिए जाते हैं जब स्मार्ट कार्ड्स मिल गए तो जैसे आपको मुझे हाई कोर्ट से एक सीसी नंबर मिला हुआ है इसी तरह का वो स्मार्ट कार्ड जो है वो मेरा एक इंटरएक्टिव सिस्टम के अंदर जाने का एक तरीका है जब मैंने स्मार्ट कार्ड के उस नंबर के जरिए आपने आपको इंसर्ट कर दिया नो आई एम एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट के ट्रायल कोर्ट में अगर मैं हूँ तो मैं एक दावा दायर कर सकता हूं उसके साथ जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं और यहाँ भी हमें बनाने पड़ेंगे कि हम उनको फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप अपनी सारी प्लीडिंग्स को और उससे जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे आपका रिलायंस है या जिन डॉक्यूमेंट्स पे बेस करके आप प्लीडिंग कर रहे हैं वो भी पी फॉर्मेट के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर चली जाती है जब वो कोर्ट में चली जाएगी तो उसके अंदर उन्होंने जो एक सर्विस करवाने का निजाम है उस वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पता है उनकी ना वो तमीलें करवाते हैं और ये जो ऑर्डर शीट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो मेंटेन करवाई जाती है जब वो मेंटेन हो जाती है तो इसी तरह से जब रिस्पोंडेंट साइड का कोई लॉयर है या आ, कोई लॉ फॉर्म है उनको पास भी स्मार्ट कार्ड पे उनका एक कोड नंबर है उसके जरिए से इंसर्ट करके वो भी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और सिस्टम में आने के बाद वो जितने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर फाइल हुए हैं उनको उनकी एक्सेस होती है और वो भी रिटर्न स्टेटमेंट और उसके साथ जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुंसलिक करते हैं पी फॉर्मेट के अंदर वो भी सारे के सारे कोर्ट के अंदर फाइल कर लेते हैं अब इसके ऊपर जो ऑर्डर शीट लिखी जा रही है वो सारी की सारी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है जब कोई एक्सेस करना चाहे इवन जिसने फाइल की है उसको ये हक हासिल है और उसकी ये एक्सेस है को जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर फाइल हुए हैं वो सब की सब की कॉपीज वहां से ले सकता है ये भी उसको बिल्कुल अलाउड है ये इस तरह से फिर केस इंटरेस्ट होके जब एक जज साहब के पास फॉर ट्रायल चला जाता तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल है जो उनके पास अवेलेबल है अच्छा ये एनवायरमेंट के लिए भी बड़ी आला चीज है कि आप पेपर फ्री एक सिस्टम जो दुनिया में अब रायज हो रहा है कि आपको इसके एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदे हैं देखें दरख्त हैं उससे काट कर जो है वो कागज बनता है इसकी जरिए से इसकी डिस्पोजल के बहुत सारे मसाइल होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर चीजें होंगी ये बड़ी इजीली आपके पास जो है ना अवेलेबल होती हैं अब आपको ये भी हक हाँ हासिल है कि आपको जो फी देनी है जैसे आपने कोर्ट की फाइलिंग फी है और वो फाइलिंग फी वगैरह भी जो इसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर आप डिपोजिट करा देते हो ऑनलाइन उनके जो सर्विंग के चार्जेस हैं वो भी हो गए अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसका वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देते हैं कि कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं और आप अपनी पेन ड्राइव के ऊपर वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं अब ये जजेस को भी जो उस केस के साथ मुंसलिक है उन्होंने ट्रायल करना है उनको अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अवेलेबल है और लॉयर्स को भी अवेलेबल है ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने जब ये इश्यूज फ्रेम करके ट्रायल करते हैं तो अब ये वीडियो लिंक के जरिए से एविडेंस भी रिकॉर्ड हो रही है और ये एविडेंस जब रिकॉर्ड होती है उसमें यह है कि आपने जो एग्जामिनेशन चीफ है वो आपने एक एफिडेविट फाइल कर दिया और आप क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो हो रहा होता है वो सारा का सारा साइमल्टेनियसली आपके सारे सिस्टम के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होके जा रहा है और वो सारा का सारा फाइल पे आ गया आप इस 
की कॉपियां भी ले सकते हैं जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे उनकी कॉपीज भी इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं उनको स्कैन करके भी उस फाइल का वो हिस्सा बना जाते हैं और बड़ी इजीली लोगों को एक्सेसिबल है और स्क्रीन uh, जो है वो बड़ी उन्होंने इंटरक्टिव किस्म की लगाई है कि उसके वन टच एंड गो से ही आप चीजें जो है वो सारी की सारी आपकी एक्सेस में आ जाती है कोर्ट uh, हेरिंग्स जो है वो भी वो वीडियो लिंक से इसी तरह करते हैं और जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद वो जो जजमेंट आ जाती है जजमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड होती है और वो आप ले सकते हैं देखिये कुछ चीजें पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हम कोई दुनिया से पीछे नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स अनाउंस होती हैं अब हमारे अवेलेबल हैं मेरी कॉज लिस्ट जो है वो मुझे अवेलेबल है इवन आप तो सेशंस कोर्ट वगैरह में भी कुछ पायलट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बात अवेलेबल है किसी कोर्ट के अंदर आज हियरिंग क्या हुई और उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग थी और आप जजमेंट भी वो ले सकते हैं तो ये चीजें थोड़ा सा इनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और एक बेहतर सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है वो कोई इतना दिस नॉट अ बिग डील अगर आप बना लेंगे तो इसके साथ सारे लोगों को हाँ अब जो सवाल आते हैं और वो बहुत अहम है वो मेरे ख्याल है हमें ये देखना कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इससे डील करने के लिए जजेस की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और लॉयर्स की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और कुछ लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं है अब बाकी दुनिया ने जिस तरह तजर्बा किया है उन्होंने इस तरह से तजर्बा किया है कि उन्होंने इस तरह के फेसिलिटेशन सेंटर्स जो है वो बना दिए जो लोगों की हेल्प करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर केसेस जो है उनको आपने तैयार कैसे करना है और उनकी फाइलिंग किस तरह करनी है तो वो कुछ सर्विस चार्जेस लेके वो वाले चीजें करने के लिए तैयार है फिर उन्होंने ये भी किया कि इन्हें क्लास ऑफ केसेस इसको ट्राई किया क्लास ऑफ केसेस हम मुराद ये जो कमर्शियल साइड के ऊपर केसेस हैं मसलन बैंकिंग के केसेस हैं ये जो कंपनी मैटर्स हैं इनके अंदर जो लॉयर्स हैं जो कोर्ट्स हैं वो ज्यादा अक्वेंटेड हैं इन सारी चीजों के साथ ये आइडियल केस हैं जिनके अंदर आप इनको ट्राई कर सकते हैं फैमिली मैटर्स के अंदर क्योंकि बड़ी समरी नवीयत की जो है वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं और इनमें जल्दी भी होती है उसके अंदर इसको ट्राई करना मुश्किल नहीं है जैसे मैंने आपको कस्टडी और गार्डियनशिप के केसेस बताए अच्छा बेल वगैरह की हेरिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने तो अब जैसे मर्डर केसेस किए इसी तरह दूसरे हीनियस क्राइम्स हैं बेशुमार केसेस पेंडिंग है अपीलें वगैरह ये हेर इनकी हेरिंग जो है ये तो कोई बड़ी बड़ा मसला ही नहीं है ये बिल्कुल किए जा सकते हैं और इसी तरह लोअर कोर्ट्स में भी होगा ये तो इससे सिस्टम चल पड़ेगा और जब सिस्टम चल पड़ेगा चीजें बहुत लिजेबल होंगी बड़ी क्लियर भी होती हैं इनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा आसान होता है वो जो हाथ से चीजें मेंटेन की हुई कई दफा वो लिखाई भी उस तरह से वो पढ़ी नहीं जाती तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर कट फॉर्म के अंदर चीजें हैं और फिर इसकी ऑथेंटिसिटी भी बड़ी जबरदस्त है क्योंकि कोर्ट जो है वो सर्टिफाई करके आपका पूरे का पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ जहाँ के सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं उसके भी जल साजी का भी इस्तेमाल नहीं और सहूलत है कि मैं अपने घर बैठे चार्जेस दे के अब इनके प्रिंट आउट जो है ना बाद में मैंने लेने में पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ मैं वो चीजें ले सकता हूँ अब जब ये रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन होगा तो ये हमारे जो जो इतने रिकॉर्ड रूम बड़े लंबे चौड़े हैं उसके अंदर वो पुरानी पुरानी फाइलें मोटी मोटी पड़ी हैं अशरात लर्ज उसमें आ जाते हैं बाज अकात वो डैमेज भी हो जाता है वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है तो बहुत छोटी सी जगह के ऊपर आप सारी की सारी चीजें जो है ना उनको कंटेन कर सकते हैं ये देखिए आप हम हर रोज एक्सेस कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान लॉ साइट है लेक्सस नेक्सस है वेस्ट लॉ है ये सारी की सारी चीजों पर अभी केस लॉ तो अवेलेबल ऑलरेडी है हमारे पास और हम उनकी अफादियत हमें है कि मिल रही है तो जो करंट चीजें हैं वो भी अगर इस तरह से आ जाए तो बहुत सहूलत है और रियल टाइम के अंदर आपको ये चीजें मिल रही हैं हाँ इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशन जरूर है लोग ये कहते हैं कि जी जैसे आप ऑनलाइन किसी की दूर से एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है कि जी उसने कोई उसको कोई ट्यूटर कर रहा हो या उसने अपनी हेल्प के लिए कोई चीज सामने रखी हो देखिये ये वीडियो के मुख्तलिफ एंगल्स के साथ ये चीजें जो है इनको भी चेक किया जा सकता है और आफ्टरऑल एक जज जो है वो मॉनिटर कर रहा है और वो देख रहा है चीजों को वो भी देखेगा ये हुसैन अकानी साहब का वाला जो केस है आपको पता होगा कि वो मंसूर साहब की जो एविडेंस उन्होंने रिकॉर्ड की थी वो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर की है तो ये हमने वीडियो लिंक का इस्तेमाल वहां पे भी किया एविडेंस रिकॉर्ड की है तो ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है कि जो दुनिया में नहीं है और अब आफ्टरऑल लोग जो है नई जनरेशन जो है उसको भी एक्सेस है इवन हमारा मोबाइल फोन है उससे हमें हर ये चीजें सारी की सारी एक्सेसिबल होंगी तो ये एक ऐसा स्टेप है जो हमें बहरहाल फिर अभी लेना ही पड़ेगा अगर हम लेते हैं तो देखिए लोग जो ट्रेवल करके जाते हैं तो अदालतों को क्राउड
चैम्बर में बैठ के कुछ ही विटनेस की या वो अपनी जगह पर बैठा है और उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके तो वो ट्रेवलिंग टाइम बच जाएगा ये जो दहशत गर्दी के केसेस हैं जो हीनियस क्राइम्स में लोग कई मुलविस हैं और वो बड़े डेंजरस नवीयत के लोग होते हैं तो वो खतरा होता है जिससे कि जज साहब को भी और वकला को भी तो अगर इस तरह की हेरिंग जो है वो जेलों के अंदर कर ली जाए और वहाँ पे उनका चेहरा भी ना नजर आ जाए तो मेरा ख्याल है काफी आप जजेस को जो है एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है फिर ये है कि ये जो ट्रैफिक का हर्ज होता है ये गाड़िया जेल के अंदर से कैदियों को लेके आ रही होती हैं वहां पे जिस तरह के हालात हैं वो इंसानियत सोज जो हालात हैं मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारी बेहतरियां इसके साथ होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल की तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने की तरफ हमें आना पड़ेगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके की वसात से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को स्पेशली कि देखें सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमने रूल्स वाले पार्ट के अंदर पूरी की पूरी एक अमेंडमेंट्स कर दी हैं और वो जो अमेंडमेंट्स किए हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ मे था उसको शेल में कन्वर्ट कर दिया हर चीज़ की एक टाइम लगा दी गई है और उसके साथ कुछ फॉर्म्स हैं और टेम्पलेट्स हैं जो हमें भरने पड़ेंगे वो हम भर के अगर जज साहब के पास ले जाते हैं तो अर्ली स्टेजेस पे सारी की सारी चीजों की एक्सेस हो जाएगी और वो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है ये जज का काम नहीं है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है अगर आप अच्छी तरह से बनाएं और वहां पे एक जज साहब जो है इसको सुपरवाइज कर लें तो ये सारा काम आधा काम तो वहां पे हो गया अब जब ट्रायल शुरू होना है तो ट्रायल भी आप मुसलसल तसलसल के साथ अगर डे टू डे ट्रायल करें और वो भी अगर आप वीडियो लिंक वगैरह बीच में ले आए तो बड़ी सहूलत है बाहर के मुल्कों में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं आ सकते उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो अपने एविडेंस जो है वो डायरेक्टली इस तरह से रिकॉर्ड करा सकते हैं वो अपने केसेस को परसू कर सकते हैं बहुत सारे लोग उनकी जायदादें खा जाते हैं उनको हिस्सा नहीं देते और फिजिकली उनके पास आना अगर मुश्किल है तो ये सिस्टम जो एक बड़ी जबरदस्त इनोवेशन जो नहीं है और फिर मैं वकला को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो जदीद चीजें सीखेंगे ना ये जदीद चीजें सीखने से ये होगा कि सिस्टम डिलीवर करना शुरू हो जाएगा और लोग इस सिस्टम पे बिलीव करेंगे और आपका मेरा जो है ना वो हलाल का रोजगार और बड़ा सेटिस्फाइंग बात है कि लोगों को जल्दी इंसाफ भी लेके दे सके कलर सब एक बात यहाँ पर ये भी है कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ कैदी आ रहे हैं अपनी हाजिरी के लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में उनकी अटेंडेंस होनी होती है तो उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया जाता है लोगों के मामलाते ज़िंदगी को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए पूरी पूरी कोर्ट प्रेमसिस को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है बहुत से केसेस उस वजह से हेयरिंग्स उस वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं और उस कोर्ट प्रिमसिस के अंदर सिर्फ एक अदालत काम नहीं कर रही होती बहुत सी अदालतें काम कर रही होती तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम उन्हीं को वीडियो लिंक के थ्रू कनेक्टेड करें और ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए जो हमारे मामला इतने लंबे होते हैं एक कैदी को आप लेके आते हो और उसकी वजह से पूरा का पूरा शहर जो है ना वो हॉल्ट हो जाता है हाँ कोई बंदा काम नहीं कर सकता बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और लोग अपने ऑफिस में नहीं जा सकते आप होस्टेज हो जाते हैं कि एक बंदे की हाजिरी है मुझे बताइए कि ये क्या मुश्किल काम है कि आप वीडियो लिंक के जरिए से किसी की जो है हाजिरी लगा लें आप उसकी एविडेंस उस पर रिकॉर्ड कर लें चाहे जाके आप बंदों को फिजिकली लेके आए वो आज की दुनिया में कितनी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है कितना वक्त का हर्ज है तो अब तो टाइम इज मनी दुनिया में तो वक्त की बड़ी कीमत है और अब हमें एहसास हो रहा है कि हम घरों से कितना काम जो है वो कर सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो घरों से हम कर सकते थे उसके बावजूद हम जाके फिजिकली करते हैं देखें ये सारे का सारा बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन है तो हमें कितनी जबरदस्त अब सहूलत है कि हम वो सारी ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं ये बिजनेस ट्रांजेक्शन भी हो रही है तो इसीलिए कोर्ट सिस्टम जो है इसको भी एट पार लाना पड़ेगा तो इसके लिए ट्रेनिंग मस्ट है ट्रेनिंग आपको इवन जुडिशियल एकेडमी में जजेस की भी करनी पड़ेंगी कंटिन्यूंग लीगल एजुकेशन से वकला की भी ट्रेनिंग है ये बार एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और ये यहाँ पे रिसोर्स पर्सन की कमी नहीं है हमारे लोग बड़े आगे तक और आला काम करने वाले हैं यहाँ पे ऑनलाइन बेशुमार लोग जो है वो 
ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन लीगल ट्रांसक्रिप्शन ये कॉल सेंटर्स बने हुए हैं और अमेरिका वगैरह के अंदर लोग बैठे हुए हैं हमारे मुल्कों के लोगों से ये वाला फायदा ले रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर बड़े बड़े आला डेवलप होते हैं हमारे बंदे बड़े लायक और जबरदस्त है तो हमें कुछ बाहर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है ये लोकल प्रॉब्लम के मुताबिक यहीं पे इंडिजनाइज करके हम एक पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं और लोगों को सीखने का शौक है मैं समझता हूँ लॉ स्कूल्स वगैरह के अंदर भी अब ये कोर्सेज कराने चाहिए और बाय वे ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन कराने चाहिए बार काउंसिल्स के अंदर बार एसोसिएशन के अंदर होना चाहिए ये देखिए जिस तरह का आप काम कर रहे हैं ये बड़ा डिसेंट काम है कि हम अपना वक्त जया नहीं कर रहे हम घरों में बैठ के क्यों नहीं कर सकते आज हम इनकी हफादियत की बात कर रहे हैं कल इसी तरह से हम वीडियो पे बैठ के लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होंगे उनको लेक्चर करेंगे उनकी हर तरह की ट्रेनिंग करेंगे उनको हम ब्लैक एंड व्हाइट में भी चीजें देंगे चीजें प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल चीजें हो जाती हैं किसी वक्त आपको पहला स्टेप लेना है नाउ इज द टाइम कि अगर हमने ये पहला स्टेप ना लिया तो ये जो कोर्ट सिस्टम है इससे लोग वैसे भी नाला है क्योंकि बहुत लंबा है टाइम नहीं है यहाँ पे हमारे पास अगर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली तो यकीन कीजिए बहुत ज्यादा आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है आपको ह्यूमन बीइंग आज की दुनिया में ऐसा है कि उसे रिफाइन करना पड़ता है उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है अगर आप ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते तो वो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी फर्क है हमें हर वक्त सीखना है और अगर हम सीख ले और ये जदीद चीजें जो है इनका फायदा लें इंटरनेट जो है मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था ये एक अमेजिंग किस्म की जो है डेवलपमेंट है दुनिया में ये व्हील ईजाद होने के बाद सबसे बड़ी ईजाद है और ये जो है ईजाद हमें फायदा देगी अब एपलेट लेवल पे आप अपीलें भी इसी तरह अपनी जो अपील की ग्राउंड ऑफ अपील है इसी तरह फाइल कर सकते हैं नीचे वाला रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो जाएगा एपलेट कोर्ट को और एपलेट कोर्ट डायरेक्ट कर देगी ये पार्टी जो है मेरे पास पेश हो जाए तो आपको ये जो वक्त बेस्ड होता है वो भी नहीं होगा आप इसी सिस्टम के जरिए से जब लोग रजिस्टर हो तो सर्विस जो है तमाम उन लोगों की जो कि रजिस्टर्ड है और तमाम वो लोग जो एक दफा सिस्टम में आ गए और उस केस के फ्रीक है उनकी सर्विस तो इसके जरिए से कराना कोई फिर बड़ी डील नहीं है ये तो बहुत आसानी हो जाएगी हम वो कर पाएंगे हाँ एक एतराज लोग करते हैं कि जी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए देखिए ये वाला सिस्टम अभी भी इंग्लैंड के अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हेयरिंग सुनना चाहता है तो उसको ये एक्सेस दे दी जाएगी कि वो इस सिस्टम के अंदर ये जो वीडियो के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रायल हो रहा है तो वो सुन सकता है ये पब्लिक के लिए बिल्कुल आम है और इसके अंदर मीडिया वाले जो है उनकी भी एक्सेस है तो ये कोई ऐसी सीक्रेटिव चीज नहीं है सिर्फ ये एक प्रोसीडिंग है ये इन कैमरा प्रोसीडिंग उस तरह से नहीं है ये एक जदीद तरीके से एक चीज की जा रही है आफ्टर ऑल वो चीजें जो है जो रिकॉर्ड का ऐसा है वो पब्लिक रिकॉर्ड है वो लेना मेरा आपका हक है उनके अंदर ये तो नहीं है कि वो कहेंगे जी आपको इसकी हमने अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफाइड जो है वो कॉपी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी तो आप बिल्कुल ले सकते हैं आपको कैटलॉगिंग करनी बड़ी आसान हो जाएगी चीजों को बहुत ज्यादा आसानी से जी सर ये जो इस वक्त लॉकडाउन क्रिएट है उसमें तो वीडियो लिंक का तो एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट्स करना है ये तो हमारा तजर्बा कामयाब हो चुका है इवन अप टू सुप्रीम कोर्ट ये हेरिंग्स को हम विटनेस कर चुके हैं तो लॉकडाउन की ये जो सिचुएशन है और जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसमें हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल होल्ड पे चला गया है और ये किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि उसका जुडिशल सिस्टम इस तरह होल्ड हो जाए तो क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है कि हम इस वक्त जो वीडियो लिंक का सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद है सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं तो इसको हम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा पाते प्रॉपर वे से आजकल ये टेक्नोलॉजी से आप और मैं भी इस वक्ट बात कर रहे हैं और इसी तरह टेक्नोलॉजी से आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं सारा कुछ हो सकता है तो हम इस टेक्नोलॉजी से इस्ता क्यों नहीं लेते जी मेरा ख्याल है थोड़ी सी वेल की कमी है या शायद इधर तो नहीं गई अभी देखे सुप्रीम कोर्ट रोजाना अर्जेंट केसिंग की कर रहे हैं अगर मेरा अभी एक केस लग जाए इस्लामाबाद में तो बड़ा मुश्किल है कि जी मैं इन हालात के अंदर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाके पेश हो सकूं और मेरा क्लाइंट जो है वो बिल्कुल ही नहीं जा पाएगा उसकी बजाय ये लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है 
क्यों मेरा केस यहाँ पे नहीं सुना जा सकता ये बहुत आसानी से माजी में भी सुना गया सिर्फ ये कि एक क्लास ऑफ केसेस को आपने ट्राई किया था मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के तमाम केसेस को आप हेरिंग करें बिल्कुल वीडियो लिंक के जरिए हेरिंग जो है आपका सिस्टम भी मौजूद है की भी जा सकती है तो तमाम रजिस्ट्रियाँ जो है ना उनके ऊपर कम अज कम आप इब्तदा कर दें चलें घरों से नहीं कर रहे तो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि मैं लाहौर वाली रजिस्ट्री में चले जाऊँ अगर मैं कराची बैठा हूँ तो मैं सिंध वाली रजिस्ट्री में चलूँ इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर ये क्यों नहीं हम ये हेरंग्स कर सकते हैं जज साहब आने आफ्टर ऑल कोई भी फारिक तो नहीं बैठना चाहता हम सिस्टम को आगे ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बड़ी सहूलत की बात होगी कि वहाँ पे क्राउडिंग नहीं होगी तो यहाँ पे भी ये सिस्टम जो है हर जगह पे लगे हुए हैं ये थोड़ा सा हमें आ, क्या उसको कहते हैं वार फुटिंग पे काम करना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल जो है बंदे भी मौजूद है हमारे हाईकोर्ट के अंदर खुद आई से रिलेटेड इतने ज्यादा लोगों की भर्ती की गई है तो ये कोई सॉफ्टवेयर बनाना या इसको आगे चलाना इतना बड़ा भी लंबा काम नहीं है इट विल टेक ओनली डेज इतना लंबा भी बिल्कुल काम नहीं है और सेशन कोर्ट वगैरह में मैंने आपको पहले बताया कि अब अगर हमारी कॉज लिस्ट वगैरह उसके ऊपर आ रही है और केसेस जो हैं उनकी फिक्सेशन उसके जरिए से हो रही है तो एक सिस्टम है ना अब हमारी कोर्ट के अंदर जो है जितने भी जज साहब हैं वो जजमेंट रोज की रोज की उस सिस्टम पर डालते हैं तो सिस्टम तो है ना उसको इन प्लेस करने के लिए आपको एक माइक लगाना है और आपको कैमरा लगाना है और वो आपके इवन लैपटॉप्स के अंदर मौजूद है और वहां पे ये कोई इतना बड़ा काम ही नहीं है जिसको ये किया नहीं जा सकता और बिल्कुल ये इवन सिविल जज लेवल पे सेशंस जज लेवल पे सब जगह पे डूएबल में पॉसिबल है और आपकी जेलों के अंदर जो ना ऑलरेडी ऑलरेडी ये सिस्टम लगे हुए हैं मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हम चीजों को भूल जाते हैं हमने ये करके देखे हुए हमारा डलेमा यह है कि इंस्टीट्यूशनल मेमरी नहीं होती एक साहब एक इनिशियटिव लेते हैं दूसरे आके उनको ऑन डू कर देते हैं चीजें आगे लेके जानी चाहिए इस्तेमाल ना होने की वजह से हमारे रिसोर्सेज भी सर वो जाया गए हैं हमारे रिसोर्सेज से उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो जाया हो रहे हैं जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनमें से बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बहुत बड़ा जो है ना हमने लोन लिया हुआ बेशक वो सॉफ्ट लोन है लेकिन वो आपने और मैंने पाकिस्तान के अवाम ने वापस करना है तो उसकी फादियत को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि जी जिस मकसद के लिए वो दिया गया तो उसमें ये इक्विपमेंट सारे का सारा जो है खरीदा गया और कई हमने एजेंसियों से इस तरह की हेल्प ली हुई है कई और डोनर एजेंसी आपको देने के लिए तैयार है ऐसा सिस्टम लेकिन जो हमने लिया हुआ अगर यूज नहीं करेंगे तो वो मैंने तो देखा है वो कोर्ट्स के अंदर पड़ा पड़ा जा खुडे लाइन चला जाता है ये कल तक हम सब कुछ टाइप राइटर के ऊपर टाइप कराते थे मेरा स्टेनोग्राफर होता था आप बताइए कि अब जितने वो कला है सारे के सारे ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट वो सारे के सारे कंप्यूटर के ऊपर अब काम कर रहे हैं ना तो ये काम अगर हो गया तो ये कौन सा कोई मुश्किल काम है अब तो हमारी एक्सेस में हर चीज है हमारा मोबाइल फोन जो है ये अमेजिंग चीज है पूरी दुनिया मेरी जो है ना जेब में आप और मैं ये बात इसी पे तो कर रहे हैं आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कोर्ट के अंदर ये कौन सा कोई मुश्किल काम है सब जगह पे हमारे पास जो है ये मोबाइल लिंक है इंटरनेट सब जगह पे अवेलेबल है और वो बड़ा फर्स्ट क्लास काम कर रहा है अभी पहले तो मसले ये होते थे कि जिसकी स्पीड वगैरह अच्छी नहीं है अब तो हमारी स्पीड भी बहुत अच्छी है और आपको ज्यादा स्पीड वाला इंटरनेट भी अवेलेबल है ये पीटीसीएल ने बहुत ज्यादा पार वाले में दिए हुए हैं वो आपको जो माइक्रो केबल्स जो हैं उनके जरिए से अभी बड़ी तरसील फास्ट होती है तो अब तो एक वाक्य जो है अफ्रीका के अंदर जो होता है उसी में रियल टाइम लाइन में आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे होते हैं आप देखिए जी जो मेडिकल की फील्ड है उसके अंदर ऑपरेशन जो है ना जी डॉक्टर्स घर बैठ के ऑपरेशन सुपरवाइज कर रहे हैं ये दुनिया भर में हो रहा है और अगर इतना सीरियस मसला इंसान की जान का जो है वो जो है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दे किया जा सकता है तो ये कोर्ट सिस्टम जो है इसके ऊपर लाना इट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल सिर्फ थोड़ी सी हमारा इरादा होना चाहिए और फिर हम सबको कुछ ना नई इनोवेशन के लिए सीखने के लिए तैयार है ऐसे कोर्सेज बनाए जा सकते हैं हम लोगों को सिखाएंगे मैं अपने तीन आपको ये ऑफर करता हूँ कि जी मुझे जो कुछ पता है मेरे साथ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह में भी बहुत अच्छे हैं हम अपनी जो है ना ये खदमात पेश करते हैं कि हम आपकी हेल्प कर देंगे यहाँ पे आई टी पी बोर्ड आपके बने हुए हैं यहाँ पे आपने इतने लोग जो है वो भर्ती किए हुए हैं उसके लिए आपके पास ना कोई बहुत लंबी फंडिंग की भी जरूरत नहीं है फंड्स भी आपके पास अवेलेबल है हमने उनको किस जगह पे फंड्स को लगाना है वो आप लगा के देखें लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें जब सिस्टम डिलीवर करेगा ना यकीन कीजिए इसमें मेरे मुल्क का भला है और सबसे ज्यादा भला किसका है वो लिटिगेंट जो बेचारा पैंग ऑफ द सिस्टम सफर कर रहा है वो पे मास्टर है आपका भ
इस सिचुएशन को आप इसको जंगी बुनियादों के ऊपर हम इसका एक सेटअप कर लेते हैं जो लॉन्ग रन में हमारे फायदे ही फायदे में है आप देखेंगे कि सिस्टम जो है वो अगर तेज हो गया और उसमें टाइमलाइन हमने लगा दी ना ये जो टाइमलाइन लगाने से बहुत सारे फायदे हैं देखिए एक प्रोसेस सर्वर है वो अगर घर बैठ के रिपोर्ट कर देता है और अगर उसकी एक्सेस जो है मोबाइल के जरिए कोर्ट के उस स्टाफ के पास है कि उसने घर बैठ के किया या वहां पे की थी उसकी तस्वीर उतार ले बंदा कि जी मैंने इसकी तमील करवाई है तो कोई बंदा इनकार नहीं करेगा कितने जबरदस्त इसकी अफादियत है कि आप इस तरह से इसका हेल्प ले सकते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है ये जादू की दुनिया है फायदा है कि हम लॉयर्स मोस्टली पंद्रह बीस केसेस में अपीयर नहीं हो पाते एक दिन में आपके केसेस फिक्स होते हैं और डिले का शिकार होते हैं और अगर आप वीडियो लिंक के थ्रू कर सकते हैं और डिफरेंट कोर्ट्स भी हैं इवन समाइम uh, हमारे केसेस आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो वहां पर भी हम ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये वीडियो लिंक के थ्रू अगर कर लें तो ये हमारे लिए भी हमारे प्रोफेशन के लिए भी बड़ा अच्छा एक सिचुएशन uh, है सिर्फ और सिर्फ तोजो देने की बात है और अगर थोड़ी तोजो दी जाए तो सिस्टम तो अवेलेबल है सारा बिल्कुल ये देखिए कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान जो चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट जिस वक्त थे उन्होंने मोबाइल कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे और बड़ा कामयाब वो कॉन्सेप्ट था और उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ कि अगर पब्लिक नहीं आ सकती तो आप एक्सेस उन तक पहुंचाइए अब ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह जारी होने है मुझे बताइए कि इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा काम है कि कोर्ट के अंदर हम इतना लंबा चौड़ा ये एक मैकेनिज्म डेवलप करना है इवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ये भी फायदा है कि बहुत सारी जजमेंट्स जो है ना वो कंप्यूटर आपको खुद ये डेक्लेशन वगैरह के निकाल के दे देगा पिछले से पिछले साल चीफ जस्टिस खोसा साहब उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे उन्होंने बड़ी शानदार एक जजमेंट दी थी और उन्होंने सर्कुलेट करवाया था कि ये जो बेल के लंबे लंबे ऑर्डर हैं ये अब नहीं देने बड़े शॉर्ट ऑर्डर हैं और इस तरह के ऑर्डर्स होने चाहिए अब अमेरिका में ये हो गया है कि जो लॉयर्स हैं वो अपनी जजमेंट प्रपोज जजमेंट खुद लेकर जाते हैं लिख और जज साहब जो है उसका सिर्फ रिलीफ वाला पार्ट जो वो लिखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले बरस जिस वक्त ये मियाँ साकब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त कई केसेस के अंदर उनमें से हमारा ये लीगल एजुकेशन वाला केस भी है कि उन्होंने प्रपोज जजमेंट्स जो हैं वो लॉयर्स को कहा कि आप लिख के ले आए और उसकी बेसिस के ऊपर कोर्ट ने जो है वो जजमेंट पास किए तो अब ये लंबी लंबी जजमेंट लिखने का भी रिवाज गया इसके टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे कि बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आप जजमेंट्स दे सकते हैं ये सी में हमने जो नई अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें एक ये भी बात है कि आप सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट और डिग्री की फौरी तौर पर पार्टीज को देंगे और अगर आप अपील करते हैं तो अपील वाली अदालत अगर नीचे वाले फैसले से अग्री कर रही है तो फिर उसको बिल्कुल रीजन देने की जरूरत नहीं है अगर वो डिसएग्री करती है और टर्न अराउंड करती है फिर रीजन देने तो अब ये भी बातें सोचने की हैं कि हम कहाँ अफोर्ड करते हैं कि इतना लंबा वक्त जो है वो जया करें कि जी इतनी लंबी चौड़ी जजमेंट्स हैं ये चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें जो जैसे सूट फॉर डेक्लेशन है सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसके लिए तो अदालतों में आने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ये मामला जो है बड़ी आसानी के साथ हल किए जा सकते हैं यकीन कीजिए अगर ये सिस्टम डिलीवर करना शुरू हो जाए ना तो लोग आउट ऑफ द कोर्ट ये जो झगड़े लड़ाइयां करते हैं ना कानून को अपने हाथ में लेते हैं बिल्कुल नहीं लेंगे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि इतनी तखीर का शिकार है सारे का सारा सिस्टम कि वो कहते हैं जी कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहार होने तक तो इतनी देर से दिया हुआ इंसाफ जो है वो तो ना इंसाफी है और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा टूल है कि ई फाइलिंग वीडियो लिंक के जरिए से एविडेंस रिकॉर्ड करना हेरिंग्स करना फैसले करना दिस विल बी दी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और ये मौजूदा जो दुनिया चल रही है उसके साथ एट पार आने के लिए ये एक बहुत बढ़िया काम है और ये नेकी का काम है भलाई का काम है अल्लाह पाक भी ऐसे माशरों से खुश होता है जिसके अंदर इंसाफ होता है हजरत अली करम वजह ने फरमाया कि कुफर का माशरा रह सकता है जुल्म का माशरा नहीं रह सकता जिस सिस्टम के अंदर इंसाफ नहीं होता वो जुल्म का माशरा है और यकीन कीजिए मैं तो इस तरह भी सोचता हूँ कि ये जो अल्लाह तला की तरफ से आफत आई है ना इस आफत आने की भी ये वजह है कि हम आम आदमी को जो कमजोर बंदा है उसको इंसाफ नहीं दे सके ना हमने उनको अदालती इंसाफ दिया ना हमने उनको तलीमी इंसाफ दिया ना हमने उनको हेल्थ का इंसाफ दिया ना हमने उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए तो वो जो माड़ा होता है ना उसकी हा जो है ना वो ऊपर तक जाती है हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हम अपनी चीजों को ठीक करें और हम सब के सब डिलीवर करना शुरू कर दें ये जो कहते हैं जी सब अच्छा सब अच्छा यकीन कीजिए सब अच्छा नहीं है और हम 
और कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो है नहीं वो इकोनॉमी के एक्सपर्ट जो है वो सलाह देते रहेंगे हमें इसी फील्ड में जिसमें हमने इतने साल गुजारे हैं उसी के बारे में कुछ आइडिया है उसके बारे में हम एक तजवीज दे रहे हैं और ये तजवीज हम मैं ये नहीं कहता जी मैं कोई अकले को लूँ हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और सीखना चाहिए लेकिन हमने आपके सामने एक ऐसी चीज रख दी है और उसके बाद हमारे पास उसका एक प्रोग्राम भी है आप इसको इम्प्रूव कीजिए इसे क्रिटिसाइज करें चीजें बेहतर होती हैं आप पायलट्स के जरिए रन करें हम जो कमियां होंगी उनको ठीक कर लेंगे लेकिन ये कहना कि हमें दुरुस्त नहीं करना और सब अच्छा है यकीन कीजिए ये हम ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं खलके खुदा के साथ भी और हम रब को नाराज कर रहे हैं हमें इस मुल्क के अंदर सिस्टम को बेहतर करना है ताकि लोगों को एक जैसा इंसाफ सहल इंसाफ सस्ता इंसाफ फौरी इंसाफ वो मिल सके अगर वो मिलता है आप और मैं जो कि वकील हैं वकील होना बड़ी एक रिस्पेक्टेबल बात है तीन प्रोफेशन एक टीचिंग का प्रोफेशन और एक मेडिसिन का प्रोफेशन और एक लॉयरिंग का प्रोफेशन ये सिर्फ मनी मेंटेनिंग प्रोफेशन नहीं है ये मनी इज बाय द वे और बात है कि इसमें हलाल के पैसे भी बहुत सारे हैं आप नया काम करें तो आपको हलाल के पैसे भी बहुत मिलते हैं लेकिन किसी की आवाज बनना किसी की दुख के अंदर उसके साथी बनना ये बड़ा ग्रेटिफाइंग बात है मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम सर सैद अहमद खान अलामा इकबाल और कायद अजम मोहम्मद अली जिना की मिरास हैं हम उनके फुट स्टेप्स में हम उन बड़े लोगों की फुट स्टेप्स में हैं अल्लाह का नाम भी अलवकील है तो प्लीज इस मौके का फायदा उठा के हमें वक्त जया नहीं करना हमने नई चीजें सीखनी है और इनशाला हम नई चीजें करेंगे और इस दुनिया के अंदर से ये आफत भी अल्लाह तला हमें माफ करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा हम बेहतर इंसान बने और बेहतर लीगल सिस्टम बने थैंक यू वेरी मच शुक्रिया कलान सब ये जो आज हमने गुफ्तु की ये गुफ्तु कोई नई नहीं है ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट करने की बात है वीडियो लिंक के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स करने का ऑलरेडी तमाम सिस्टम इंस्टॉल्ड है हमारे और आपके टैक्सेस से बहुत सा पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च हुआ लेकिन इस प्रोजेक्ट पे कोई काम ना होने की वजह से इक्विपमेंट्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स हैं जेल्स के अंदर इंस्टॉल किए गए कोर्ट्स में इंस्टॉल किए गए वो सारे ज़ाया हो रहे हैं हमें उनको एक्टिव करना है और इस जुडिशल सिस्टम का जो हॉल्ट है उसको ख़त्म करना है और दूसरा ई फाइलिंग के हवाले से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ई फाइलिंग हम सब लोग ड्राफ्टिंग जब करते हैं वो कंप्यूटर्स पर ड्राफ्टिंग होती है और उसको हमने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम उसको कनेक्टेड कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी जैसे अभी बात हुई कि पीडीएफ फाइल्स के जरिए हम कर लें तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ईजी है और इस वक्त जब करोना वायरस की सिचुएशन में एक हॉल्ट का शिकार है अदालती निज़ाम तो उसको हमें फौरी तौर पर इससे बाहर निकालना है और शुक्रिया